연방정부가 세계은행이 잇따라 무너지자 예금자 구제 조치를 위해 고객들의 예금을 전액 보증하겠다고 밝혔습니다. 뉴욕 이론에 또한 차례 겨울 폭풍이 찾아오면서 업소트 뉴욕 일부에는 최대 12인치에서 18인치 눈이 내렸습니다. 수은 수수료 폐지 인하 정책을 추진하는 행정부가 아동 동반 가족석 수수료 폐지 입법화에 나섰습니다. 패티켓 지키셔야죠 우리에게는 순한데 주인에겐 순해도 타인에겐 사나울 수 있습니다 그래서 반려인의 패티켓 알려드릴게요 반려견과 외출 시 목줄을 꼭 착용해주세요 배설물은 반드시 수거해주시고 반려동물 등록도 잊지 마세요 하나 더! 일반인도 팩티켓 지키셔야죠. 예쁘다고 함부로 만지지 마세요. 쉿! 반려견 앞에서 큰 소리를 내거나 갑자기 달려오면 놀랄 수 있어요. 모두를 위한 팩티켓 행복한 동행을 위한 기본입니다. 3월 14일 화요일 IMTV 뉴스 시작합니다. 연방정부가 세계은행이 잇따라 무너지자 예금자 구제 조치를 위해 고객들의 예금을 전액 보증하겠다고 밝혔습니다. 전국의 SVB 시그니처 뱅크 지점은 영업을 재개하고 온라인 뱅킹을 포함한 각종 금융거래 활동을 시작했습니다. 연방정부가 모든 예금주를 완전하게 보호하기로 결정한 데 따른 것입니다. 지난 8일 대규모 손실을 발표한 SVB는 뱅크런이 이어지며 10일 파산했습니다. 실리콘밸리 뱅크 여파로 위험에 처한 시그니처 뱅크는 11일 뉴욕주 정부가 폐쇄하고 FDIC로 예금 등 모든 자산을 이전해 영업을 재개했습니다. 조 바이든 대통령은 이날 아침 긴급 기자회견을 열고 미국의 은행 시스템과 예금은 안전하다고 강조하면서 예금 전액 보호를 재차 언급했습니다. 또한 재발 가능성을 줄이기 위해 연방의회와 금융당국에 규제 강화를 요청하겠다고 밝혔습니다. 이런 정부 조치는 불확실성으로 인한 패닉 뱅크런을 가장 우려한 것으로 보입니다. 이 경우 다른 로컬 은행들까지 흔들리고 이 은행과 얽힌 스타트업, 소기업의 줄도산으로 이어질 수 있기 때문입니다. 다만 우려했던 블랙먼데이, 즉 월요일 증시 폭락 사태는 벌어지지 않았습니다. 이번 사태로 연방준비제도가 추가로 금리를 올리지 못할 것이라는 의견이 힘을 받은 덕분으로 풀이됩니다. 뉴욕 이론에 또한 차례 겨울 폭풍이 찾아오면서 업스테이트 뉴욕 일부에는 최대 12인치에서 18인치 눈이 내렸습니다. 국립기상청에 따르면 어제부터 뉴욕, 뉴저지, 커네티컷 일대가 해안성 폭풍 노리스터의 영향권에 들어서면서 지난 12월 말 폭설을 방불케 하는 날씨가 이어질 것이라고 예보했습니다. 캐시오클 뉴욕 주지사는 어제 오후 8시부터 비상사태를 발령하고 주 방위군을 투입해 캐피탈 리전, 센츄럴 뉴욕, 미드 허드슨, 모크밸리, 노스 컨트리 리전 등 폭설 피해가 예상되는 지역에 긴급 상황에 대한 지원을 제공할 것이라고 밝혔습니다. 지난해 12월 말 버팔로에서 약 40명, 이리 카운트에서 약 40명이 폭설 피해로 사망하는 사태가 벌어지자 같은 피해가 일어나지 않도록 사전에 방지하겠다는 입장입니다. 한편 오늘 밤부터는 최저기온이 화실 31도까지 내려가는 추운 날씨가 예상되고 있습니다. 숨은 수수료의 폐지 인하 정책을 추진하는 행정부가 아동 동반 가족석 수수료 폐지 입법화에 나섰습니다. 연방교통부는 최근 자녀 동반 가족 고객은 추가 요금을 내지 않고 자녀들이 인접 좌석을 배정받을 수 있도록 하는 법안을 연방의회에 제출했습니다. 피트부티지지 교통부 장관은 의회에 보낸 상황에서 어린 자녀들이 추가 요금 없이 부모 중 최소한 한 명과 옆자리에 앉을 수 있도록 해야 한다고 밝혔습니다. 이 법안은 항공기를 예약하는 과정에서 13세 이하 아동이 부모 중한 명과 나란히 앉을 수 있도록 하는 내용을 주요 골자로 하고 있습니다. 즉 부모 옆에 좌석이 있는 경우 모든 항공사는 무료로 좌석을 배정해야 한다는 것입니다. 
조 바이든 대통령이 고물가로 인한 국민 고통을 완화하기 위해 추진해온 각종 숨은 수수료 폐지 방안을 밝히며 항공사를 압박하면서 아메리칸 항공, 알래스카 항공, 프론티 항공은 수수료를 면제하기로 했습니다. 이어서 KBS 아메리카 뉴스를 전해드립니다. 창문을 타고 가정집에 침입한 스토커가 부부를 살해한 뒤 극단적인 선택을 하는 사건이 발생했습니다. 사건은 지난 9일 새벽 워싱턴주 시애틀 인근에 자리한 레드먼드에서 발생했습니다. 레드먼드 경찰국은 주택에서 총격이 발생했다는 신고를 받고 출동했으며 현장에서 시신 세구를 수습했다고 밝혔습니다. 숨진 사람은 남녀 부부와 한 남성인데 경찰은 총격을 가한 남성이 창문을 타고 집 안으로 침입해 범행을 저지른 뒤 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있습니다. 경찰 조사 결과 부부의 침실에 습격한 남성은 살해당한 부인을 스토킹한 혐의로 접근금지 명령이 내려져 있던 상태였습니다. 경찰은 숨진 여성이 접근금지 명령을 얻어낸 것에 스토커 남성이 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 보고 있습니다. 샌데이고 해안가로 접근하던 미리국 선박이 전복돼 최소 8명이 숨졌습니다. 캘리포니아주 해안경비대는 지난 11일 밤 샌데이고 블랙스비치에서 선박이 전복됐다는 신고를 받고 출동해 현장에서 시신 8구를 수습하고 현재 실종자 7명에 대한 수색작업을 진행하고 있다고 밝혔습니다. 신고한 사람은 스페인어를 쓰는 한 여성으로 자신이 탄 배에 8명을 포함해 배두 척에 모두 15명이 타고 있었고 해안에 접근하던 도중 파도에 휩쓸려 배가 뒤집혔다고 말했습니다. 해안경비대는 신고 내용을 토대로 실종자가 최소 7명 더 있을 것으로 보고 수색작업을 이어가고 있는데 신고 여성을 포함한 생존자들이 육지에 올라 미리 국했을 가능성이 높은 것으로 추정하고 있습니다. 전복사고가 발생한 블랙스비치는 멕시코에서 출발한 미리국 선박이 자주 출몰하는 지역입니다. 지난 주말 서부 최대 규모의 식품 박람회가 열렸습니다. 한국 건강식품 브랜드 역시 현지화 전략을 내세워 이번 박람회에 참가했습니다. 건강기능식품과 유기농 식품 제조업체들이 제품 홍보에 나서는 내추럴 프로덕트 엑스포 현장은 비가 오는 구은 날씨에도 붐볐습니다. 좋은 제품을 선점하면 즉시 매출로 연결되기 때문에 각 제조사들이 선전하는 제품을 직접 맛보고 시장성을 검토하는 것이 참가자들의 목적입니다. 지난 주말까지 에너임 컨벤션 센터에서 이어진 내추럴 프로덕트 엑스포에는 3,100여 개의 부스가 참여했습니다. 한국인삼공사 미주법인도 이번 박람회에서 현지 시장 공략용 제품을 선보였습니다. 성분과 맛, 그리고 포장재를 서양인들이 친숙하게 느낄 수 있도록 변화시킨 것이 특징입니다. The younger generation in the U.S. is very, very strong with Korean backing and Korean understanding, so it's going to be a, an easy transition to get people to taste and try. Korea is known for the ginseng, and I think uh, bringing that to the U.S. I, I, I think especially with with the, with the ginseng and the other benefits of the product, I think it's going to be an excellent product in the U.S. 홍삼 성분이 함유된 리프레싱 음료도 젊은 층에게 큰 인기를 끌었습니다. I feel a lot more energized than I did even like 10 minutes ago. So this is great. Yeah, this is great. 서양인들의 입맛을 연구하는 현지 R&D 센터도 지난 주말 오렌지 카운티 플러튼에 개소했습니다. 이 연구 시설은 미국 시장 공략을 위한 건강 기능성 음료와 보조 제품에 대한 연구가 이루어지고 시제품을 생산하는 일을 담당합니다. 미국 현지 고객들하고 그 니즈를 잘 충족하고 그다음에 한국 인삼공사의 장점을 살려서 두 가지를 컨비네이션해서 미국 현재 맞는 제품을 개발하고자 합니다. 한국에서의 124년 정관장의 역사처럼 미국에서의 향후 124년 역사를 미국에 있는 우리 R&D 센터가 주도해 나갔으면 하는 바람입니다. 시장조사 분석기관 그랜드뷰 리서치에 따르면 기능성 식품 시장은 매년 성장세를 거듭하고 있습니다. 오는 2030년 3,274억 달러 규모에 달할 것이라는 전망인데 한류 문화와 컨텐츠에 이어 한국산 건강식품의 현지화 전략이 필요한 이유입니다. 
이어서 날씨 전해드립니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.